എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ ടെൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രാജ്യമാണ് റഷ്യ അപ്പൊ റഷ്യയിലുണ്ടായ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചും റഷ്യയിലെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം ഈ വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കം തന്നെ ഒരു ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകം ദി മദർ അമ്മ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ നോവലിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഒരു വാക്യവുമായിട്ടാണ് ഈ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുക വി ആർ വർക്കേഴ്സ് പീപ്പിൾ ബൈ ഹൂസ് ലേബർ ഓൾ തിങ്സ് ആർ മേഡ് from children's toys to massive machines yet uh, we are people deprived of the right to defend our human dignity adayithu nammal workers aanu pala karyangalum pala vasthukalum pala toys pala machines nammal undaakunu pakshe nammalde dignity e defend cheyanayitta nammade dignity ennu parnale nammade aa sottum nammade aa oru nyan aagunna allengil ende aa oru dignity ende oru mahima അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊന്നും എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക എനി വൺ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എസ് ഫോർ ദയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എന്നെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് പ്രസന്റ് വി വോണ്ട് ടു അച്ചീവ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വിച്ച് വിൽ ഇവെൻച്വലി എനേബിൾ എസ് ടു ടേക്ക് ഓൾ പവേഴ്സ് ഇൻ ടു അവർ ഓൺ ഹാൻഡ്സ് അവർ സ്ലോഗൻസ് ആർ സിമ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണെന്ന് പറയാണ് ഈ ഒരു തൊഴിലാളി ദൈവം തൊഴിലാളിയാണ് തൊഴിലാളി പറയാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഡൗൺ വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകൻ അവിടെ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൾ പവർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നോ വൺ എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം വർക്ക് നോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് we are revolutionaries and will go on being revolutionaries as long as some people do not do nothing but give orders and others do nothing but work right then yangal theerchayam revolutionary aayirikkuga thanne cheyum yangal viplavagarigalai thudaruga thanne cheyum edu vare chila aalukal onnum cheyade uttaruvugal maatram koduthu kondirikkuvayum chila aalukalukku onnum cheyanaavatha joli cheyuga enna kaaryathil maatram urachu nilkkuvayum cheyum വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് തൊഴിലാളികളെ പോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ആളുകളുടെ ദുരവസ്ഥ മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ ആരായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളായി തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മാക്സിം കോർക്കി എന്ന പ്രശസ്തനായ നോവലിസ്റ്റിന്റെ ദി മദർ എന്ന ആ നോവലിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഈ വാചകം മതി റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പല റവല്യൂഷനും കണ്ടു അല്ലെ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കണ്ടു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കണ്ടു ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഫാർമേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ദുരവസ്ഥ അവരുടെ മിസറി അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളിലേക്കും പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്കും അവരെ നയിച്ചത് അപ്പൊ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനും ഇത്തരം ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കുള്ള ആ ജീവിത വഴികൾ നമ്മെ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ റവല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ എസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നില്ല പക്ഷേ വർക്കേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു മിസറി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുക ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ റഷ്യ ആൻഡ് ദയർ എയിംസ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദീസ് ബുക്ക് What else can you make out from these words about the then Russian society? In the Russian society, the Russian society is the same thing. The Russian society What were the demands of the workers? The workers are the same thing. That is the Russian revolution. The farmers are the same thing. The workers are the same thing. The workers are the same thing. ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ ഖനികളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ അവരുടെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അറുതി വരുത്താനായിട്ട് അവർ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കുക അബോളിഷ് ദ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം അതായത് സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശം ഇല്ലാതാക്കണം കുറെ പേർക്ക് നല്ല സ്വത്ത
എവരി വൺ ഹാസ് ടു വർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ അഭീഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനും പൈസ സമ്പാദിക്കാനുമുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുക തന്നെ വേണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എവരി വൺ ഹാസ് ടു വർക്ക് അതായത് കുറെ പേര് മുതലാളിമായിട്ട് മുതലാളിമാരായിട്ടിരിക്കുകയും കുറെ പേര് തൊഴിലാളികളായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയും പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ഇൻ റഷ്യ ലെറ്റ് എ ട്രാജിക് ലൈഫ് അണ്ടർ ദ ഓട്ടോക്രസി ഓഫ് ദറ്റ് സാറിസ് എംബ്രേസ് ഹു റൂൾഡ് റഷ്യ ഇനി അടുത്തത് റഷ്യ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കാരണമായ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ പോണത് ലെറ്റസ് ഫൈൻ ദ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ദം ടു ഡിമാൻഡ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യുക എവരി വൺ ഹാസ് ടു വർക്ക് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിന് കാരണമായ ചില സംഗതികളുണ്ട് സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ട് ആ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ഇൻ റഷ്യ അലഡെ ട്രാജിക് ലൈഫ് ഫാർമേഴ്സും ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സും ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികളും എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് ലെഡ്ഡെ ട്രാജിക് ലൈഫ് വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാജിക് ലൈഫ് മീൻസ് വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ദുരന്തമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നത് അത് ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ലെഡ് എ ട്രാജിക് ലൈഫ് അണ്ടർ ദ ഓട്ടോക്രസി ഓഫ് ദ സാർസ് എംബർ എംബറർ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ സാർസ് എംബറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെ എഴുതാം സാർ ചക്രവർത്തിമാർ അത് ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കീഴില് ഈ ഫാർമേഴ്സിനും ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിനും വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത് ഈ സാർ ചക്രവർത്തി എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഓട്ടോക്രസി റൂൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അതായത് സ്വേച്ഛാധിപതികളാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവർ ഭരിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഭരണമായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ റഷ്യ റൂൾ ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് സാറിസ് സംബ്രേസ് ആണ് സാർ സ്പെല്ലിംഗ് ഓർത്തിരിക്കുക ടി ഇസഡ് എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി സാർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ദം ടു ഡിമാൻഡ് ഈസ് ദ ലോ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അഫക്റ്റഡ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഇൻകം അതായത് ലോ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഇൻകത്തെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു ലോ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ആണ് എൽ ഒ ഡബ്ല്യു വളരെ കുറഞ്ഞ കുറവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ മറ്റൊരു ലോ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് ലോ നിയമം ഈ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതിരിക്കുക എൽ എ ഡബ്ല്യു ലോ നിയമം എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ലോ കുറവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കുറവ് വന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവ് വന്നു അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഇൻകത്തിനും കുറവ് വന്നു മൊറോവർ ദ ലാൻഡ്ലെസ് ഫാർമേഴ്സ് ആർ ടു പേ ഹ്യൂജ് ടാക്സ് അപ്പൊ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കുറയാണ് അവർക്ക് ഫാർമേഴ്സിന് പക്ഷെ വേറെ എന്തു കുറയുന്നില്ല ടാക്സ് കുറയുന്നില്ല ടാക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ടാക്സ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കാം ഈ സാർ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് കുറവ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കുറവാണ് പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിതം വളരെ കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞതായി മാറാൻ അത് തന്നെ മതി അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് എന്തായിരുന്നു അടുത്ത സാഹചര്യം ദോ റഷ്യ വാസ് ഇൻ റിച്ച് ഇൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ദയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് മീഗർ അതായത് റഷ്യ റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പ്രകൃതി വിഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ നല്ല മണ്ണുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന്റെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാവാം കൽക്കരി നിക്ഷേപം ഉണ്ടാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് കുറേയധികം പ്രൊഡ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വ്യവസായ ശാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വളരെ മീഗറാണ് മീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച്
കൃഷിഭൂമി സ്വന്തമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഫാർമേഴ്സിന് ഹ്യൂജ് ടാക്സ് വളരെ വലിയ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മറ്റൊന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഫോറിനേഴ്സിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഈ റവല്യൂഷനെ സ്വാധീനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ച അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ആ രാജ്യത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ചില പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലും നമ്മൾ കുറെ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനം പഠിച്ചു അല്ലെ ആ തിങ്കേഴ്സിന്റെ പേര് മറന്നു പോരുത് ഇവിടുത്തെ തിങ്കേഴ്സിന്റെ പേര് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പേര് ഓർക്കാം നേരത്തെ കണ്ട മാക്സിൻ ഗോർക്കി ലോക പ്രശസ്തനായ റൈറ്ററാണ് നോവലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു റൈറ്ററാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി then next one ivan targanev and uh, anden shekov spelling ok thittu porude anden shekov oru velli oru novelist um playwright um aanu naadaga krithu ok aanu adu pole thane maxim gorky da amma enna novel valare velli reethiyil nerthu parna aa oru tholaliyude sangadagaramaya vaakkal okka vaaikkuna aalukalukku thirchayittum idine oru arudhi idine oru stop undavana ennu agrahe undavum alle അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ റൈറ്റേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പേര് ഒന്നും കൂടി പറയാം മാക്സിൻ ഗോർക്കി ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി ഇവാൻ തർഗനെ വാണ്ട് ആൻഡൻ ഷെക്കോ ഡെബിക്റ്റഡ് ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ദർ വർക്ക്സ് അതായത് അവരുടെ നോവലുകളിലും അവരുടെ നാടകങ്ങളിലും ഒക്കെ അവര് ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അങ്ങനെ വളരെ വിശദമായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അതിനെതിരെ ഒരു രോഷം ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണരുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഈ റഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് മാർക്സിസം നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസം അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസം മാർക്സിസം ഇതൊക്കെ രണ്ട് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിയാണ് ഈ മാർക്സിസം എന്ന ആ ഐഡിയോളജി ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കാൾ മാക്സ് ആൻഡ് ഫ്രെഡറിക് ഏങ്കൽസ് അപ്പോ കാൾ മാർക്സിന്റെയും ഫ്രെഡറിക് ഏങ്കൽസിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഐഡിയോളജി അവരുടെ ഐഡിയോളജിയുടെ പേരെന്താണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ഈ ഐഡിയോളജി വർക്കേഴ്സിനെ വല്ലാതെ സ്റ്റേർഡ് സ്റ്റേർഡ് മീൻസ് അവരെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അവരെ സ്വാധീനിച്ചു ദ കോൾഡ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് അവര് പറയാണ് ഈ മാർക്സിസം പറയാണ് യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ആയാലും മറ്റു പ്രൊഡക്ഷന്റെ ആയാലും യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ ആരാണ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് മറിച്ച് ആരല്ല ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അല്ല ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിമാർ അപ്പൊ മുതലാളിമാർക്കല്ല സുപ്രീമസി വേണ്ടത് മറിച്ച് ആർക്ക് സുപ്രീമസി വേണം തൊഴിലാളികൾക്ക് സുപ്രീമസി വേണം അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ സംഘടിച്ച് സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുവിൻ വളരെ വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു വലിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് തൊഴിലാളികളുടെ സുപ്രീമസിയെ പറ്റി വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു കാൾ മാർക്സിന്റെയും ഫ്രെഡറിക് ആംഗൽസിന്റെയും മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ഓക്കെ അങ്ങനെ മാർക്സിസം വന്നതിന് ശേഷം ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അവരുടേതായ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിയനുകൾ അവരുടെ വർക്ക് സ്ഥലത്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക അവർക്ക് സംഘടിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനുകളൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സിന് റെമഡി ഉണ്ടാക്കുക പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് മീൻസ് അതായത് മിസറി ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ അറുതി വരുത്താനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ദ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി വാസ് ഫോംഡ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി അപ്പൊ ഈ മാർക്സിസം
ബോൾഷെവിക് ദാറ്റ് ഈസ് മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആരായിരുന്നു ലെനിൻ ആയിരുന്നു ലെനിൻ മാത്രമല്ല ട്രോട്സ്കി നിങ്ങൾ ലെനിന്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്താലും മതി കേട്ടാ അപ്പൊ ബോൾഷെവിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്ക ലെനിൻ ലെനിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ലീഡർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിപ്ലവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചങ്ങല കണ്ണിയായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ലെനിന്റെ ബോൾഷെവിക്കുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ മെൻഷെവിക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനോറിറ്റിയുടെ പാർട്ടി അലക്സാണ്ടർ കരൻസ്കി ആയിരുന്നു അതിന്റെ ലീഡർ മെൻഷെവിക്കിനെ ലീഡ് ചെയ്തത് ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ കരൻസ്കി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയാണ് മാർക്സിസത്തിന്റെ ഒക്കെ ഐഡിയോളജിയുടെ ബേസിൽ അതിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ഈ പാർട്ടി രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെൻഷെവിക് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനോറിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ബോൾഷെവിക് ദാറ്റ് ഈസ് മെജോറിറ്റി ബോൾഷെവിക് ബോൾഷെവിക് വാസ് ലെഡ് ബൈ ലെനിൻ ആൻഡ് ട്രോട്സ്കി ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷെവിക് വാസ് ലെഡ് ബൈ അലക്സാണ്ടർ കരൻസ്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും റഷ്യൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങളത് അതേപോലെ തന്നെ പകർത്തി എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ദ ക്രൈസിസ് ദ ക്രൈസിസ് റീച്ച് ഇസ് വേസ്റ്റ് വെൻ റഷ്യ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ദ റഷ്യ ജപ്പാൻ വാർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് അത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവില് യുദ്ധം നടന്ന് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ റഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ റഷ്യയെ ജപ്പാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആ ക്രൈസിസ് പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി അത് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടന്നതും പിന്നെ അത് ആ പോയിന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം റഷ്യ ഡിഫീറ്റഡ് ആയതും ക്രൈസിസ് സിവിയർ ആയതും ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് മാർച്ച് അറ്റ് പെട്രോഗ്രാഡ് ഓൺ നയൻത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിമാൻഡിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് റഷ്യ പരാജയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ആ വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് അവരൊരു മാർച്ച് നടത്തി എവിടേക്കാണ് ആ മാർച്ച് നടത്തിയ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക പെട്രോഗ്രാഡ് പെട്രോഗ്രാഡിലേക്ക് അവർ മാർച്ച് നടത്തി എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് അതായത് രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഈ തൊഴിലാളികളൊക്കെ പെട്രോഗ്രാഡിലേക്ക് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ ഒരു മാർച്ച് നടത്തിയത് മാർച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മാർച്ച് നടത്തിയിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യം നോക്കുക ദ മാർച്ച് വാസ് ഫയർഡ് ഫയർഡ് അറ്റ് ബൈ ദ സോൾജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് വെയർ മസാക്കർ അതായത് ഈ മാർച്ച് ഇവരിങ്ങനെ നടത്തി പെട്രോഗ്രാഡിലേക്ക് ഈ മാർച്ച് നടത്തി അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സോൾജിയേഴ്സ് ഇവർക്ക് നേരെ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയാണ് വെടിവെക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ വളരെയധികം പേര് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കേഴ്സ് മസാക്കേഡായി വാട്ട് ഈസ് മസാക്കേഡ് മസാക്കർ എന്ന് പറയാ മറ്റേ അവരൊക്കെ കൂട്ടക്കുരുതി അവരെ നടത്തപ്പെട്ടു വളരെയധികം ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു വെടിവെയ്പ്പിൽ ഇയർ ഓർത്തിരിക്കാൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ സോൾജിയേഴ്സ് അല്ലെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് സോൾജിയേഴ്സ് മസാക്കേഡ് ദ മസാക്കേഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് മസാക്കേഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് ലഡേ എന്താണ് മാർച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവില് സോൾജിയേഴ്സ് മസാക്ര ചെയ്തു ആരെയാണ് മസാക്ര ചെയ്ത് വർക്കേഴ്സിനെ മസാക്ര ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അവരൊരു മാർച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു മാർച്ച് എവിടേക്കാണ് പെട്രോഗ്രാഡ് ആ സ്ഥല പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ പെട്രോഗ്രാഡിലാണ് ഈ മാർച്ച് ജനുവരി
ബ്ലഡ് ബ്ലഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവാൻ കാരണം ഇത് ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടക്കുരുതിയാണ് മസാക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പട്ടാളക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ വെടിവെച്ച് അങ്ങനെ കൊന്നു വളരെയധികം രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ നടന്ന ഒരു വലിയൊരു മറ്റേ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന് വിളിക്കുക ദ ക്രൈസിസ് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് വേൾസ്റ്റ് വെൻ റഷ്യ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് നോക്കുക റഷ്യ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇതൊക്കെ പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കുക റഷ്യ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ദ റഷ്യ ജപ്പാൻ വാർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് മാർച്ച് ടു പെട്രോഗ്രാഡ് ഓൺ നയൻത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിമാൻഡിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് അതായത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈ പെട്രോഗ്രാഡിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർക്കേഴ്സ് നേരത്തെ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർ വലിയൊരു ജാഥ നയിച്ചു ദ മാർച്ച് വാസ് ഫയേർഡ് ഈ മാർച്ചിലേക്ക് വെടിവെക്കുകയാണ് ബൈ ദ സോൾജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് വെയർ മാസാക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ പ്ലക്കാർഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ആ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെ മസാക്കർ ചെയ്തു ദിസ് ഇവന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബ്ലഡി സൺഡേ ഓക്കെ വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് കോൾഡ് ദ സോവിയറ്റ്സ് വെയർ ഫോംഡ് ഓൾ ഓവർ റഷ്യ ടു കണ്ടക്ട് സ്ട്രൈക്സ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച് ഈ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്താ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചപ്പോഴേ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈ റഷ്യ മുഴുവൻ സ്ട്രൈക്ക് നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹർത്താൽ എന്നൊക്കെ പറയും ബന്ധ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം സ്ട്രൈക്കുകൾ നടത്താനായിട്ട് ഈ സോവി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് വെൻ ദ സ്ട്രൈക്സ് ഗെയിൻഡ് മാസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അങ്ങനെ റഷ്യ മുഴുവൻ ആളുകളൊക്കെ ജോലിക്കൊക്കെ പോവാതെ ജോലിയൊക്കെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഹർത്താലൊക്കെ നടത്താൻ തുടങ്ങി അതൊരു മാസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മാസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തില് ഭയങ്കര ശക്തമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സ്ട്രൈക്കുകൾ ശക്തമായപ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എംബർ വാസ് കമ്പൽ ടു ഫോം എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കോൾഡ് ഡ്യൂമ പേരോർത്തിരിക്കുക അതായത് എംബറർ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി ഡ്യൂമ അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല പാർലമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ ലജിസ് എം എൽ എമാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ അസംബ്ലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അസംബ്ലി മന്ദിരമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരു അസംബ്ലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായി ഇപ്പൊ വർക്കേഴ്സിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി നിർബന്ധിതനായി ആ അസംബ്ലിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂമ അപ്പൊ ഡ്യൂമ എവിടത്തെയാണെന്ന് എങ്ങാനും ഇനി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയാം റഷ്യയിലെ അസംബ്ലിയുടെ പേരാണ് ഡ്യൂമ ഇഗ്നോറിംഗ് ദ പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ഡ്യൂമ നിക്കുലാസ് സെക്കൻഡ് ദ ദൻ സാർ ഡിസൈഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ആരംഭിച്ചു മിക്ക രാജ്യങ്ങളും കമ്പൽഡാവിയാണ് ഈ രണ്ട് ചേരികളായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേരിയിൽ ചേർന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിക്കുളാസ് രണ്ടാമനായിരുന്നു അന്നത്തെ സാർ ചക്രവർത്തി അതായത് നിക്കുളാസ് രണ്ടാമൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഡിസൈഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അയാൾ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഇത് ആര് എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂമ ദാറ്റ് ഈസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂമ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ലോക മഹായുദ്ധത്തിലൊന്നും നമുക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്ന് ആ അസംബ്ലി ആ കൗൺസിൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നിക്കുളാസ് രണ്ടാമൻ അത് ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എ ലോട്ട് ഓഫ് റഷ്യൻ സോൾജിയേഴ്സ് വെർ കിൽഡ് ഇൻ ദിസ് വാർ എന്താ സംഭവിച്ച യുദ്ധത്തിൽ വളരെയധികം പട്ടാളക്കാർ
clamoring for bread. Our end of the March not the bread of Shipitona, and our day, a harem tangal teriga in the parameter, bread the teriga in the parameter, our deprived harangal on the bread, eh? Other our Shipitona very March not the The workers organized a protest march in Petrograd. Workers in the Vole protest march in Petrograd in Narati. The other soldiers clashed with the demonstrators in the beginning. Later, they joined the workers. Well, you are not going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to Darana Patalakari, Kola Petule. Apo, E. Patalakar de Ela, in a class and dam in the Euro Thirmanathin Edrela, Vigaram and Daugim, our government in order they show it to the Nikan Jena Sameter, E. workers of Indum with Vora March and Arati, Totakatile, E. March and Aratia workers in the Dre, E. Namada Patalakari, New Ingilum. Later, they joined the workers, Kanda. Our E. Patalakarium workers in the Buddha join Jidu. A North Rina. It was a tragic experience during the First World War that induced them to do so. In the end of the day, we are going to go to the government and we are going to go to the government and we are going to go to the government because of the experience in the First World War. That is our kind of experience. That is our kind of experience. That is our kind of experience. The workers captured Petrograd and Nicholas II was thrown out of power. Patalakarida Sahai Tode, he workers a Petrograd Kilakiana Kilaki, Ponda Samuce, Nicolas Randamanena, Asarcha Krorti, Adigara, Prestonai Mari, thrown out of power nona, Adiatna Digaram, Pui. A provisional government was formed under Alexander Kerensky. Okay, with a Talkal Talkaliga government, a provisional government nona, Talkala take Talkala. Talkalatekular government, Anna. A linking in a prayer, Talkaliga government. Talkaliga, Korchina take him a thriller government, eh? Form Giana, other Arana form Gina Noka Alexander Karansky, another form Gina, the Menshevik leader on the end, there's another condor and Mensheviculum, Bolsheviculum, Bolshevikula, Lenina, I know, Menshevical leader, Alexander Karansky, Anna. This is very important. If you have a government, you can see the Nicholas and Daman boy initiation. Since the Russian calendar was a few days behind the international calendar, this revolution that took place in March came to be known as the February Revolution. The Bloody Sunday is the year 1905. In the year, the first time I have a February Revolution. Since the Russian calendar was a few days behind the international calendar, this revolution that took place in March came to be known as the February Revolution. This Russian calendar is a few days the calendar. We have seen the Russian calendar in our calendar. That's why we have seen the Russian calendar in our calendar. That's why we have seen the Russian calendar in our calendar. That's why we have seen the Russian calendar in our calendar. This calendar Russian calendar. So, March is not a revolution. February is not a revolution. That is the calendar. February is not a revolution. We have 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 a revolution. First time, the soldiers in the they joined later. Angane, number Nicholas second, our day, Adigaratil Mari, Angana, the Garatil Maria, our incident in it, and the February Revolution, Vilikino, very provisional government in Diagari Orca, Ariana Provisional Government, Ruby Richard, Menshevik leader Raya, Alexander Karanskiana, with a court theatre. This is the incident of the February Revolution. This is the provisional government. A group of Soviets did not approve of the provisional government. 
Vladimir Lenin, who had been in Switzerland, came to Russia and strongly opposed to the provisional government. Lenin, I don't know, uh, Lenin, uh, leader, I don't know, Bolshevik called a leader, I don't know. Lenin, our time, Switzerland, I don't know, Adem Tirichivano, Adem Parano, Itaratelo, provisional government, and I don't know. He argued that at the Archibald and the Gatota, the Amadicha guiding the Tolo, he argued that the entire power should be transferred to the Soviets if they were to realize the aims of the revolution. Motham power kitta. Motham power kitta. Actually, this revolution is election like Soviets. So, the complete power transfer transferred to the government. The Bolsheviks and the Soviet support. The Bolsheviks support the Lenin support. The government is not going to be able to do it. The Bolsheviks are not going to be able to do it. The they propagated that only proletarians the government could eradicate centuries of economic backwardness and inequality. The proletarian, proletarian, the government, the government, the government, the government, Eradicate the Amatulu, Nirmarginum Chiamatulu, Indian in the Margin Chiamatulu, Centuries Old Economic Backwardness and Ignega. Asamatum, Samothila, Samatum, Sambatiga Maitula Backwardness, the Kilada Kramangila, even the government do enum, Tolila government do enum, Paranum. And the Lenin Apolla Victilaka, the Bolshevik Kulaka, Chilla demanded our Vikiana, demand on the Nunkunoka. This Bolshevik is a demand. This is a demand. Withdraw Russia from the First World War. Russia is a very important thing. The second one is the the lands owned by the lords and distribute them among the farmers. That is why the first time the first time the the Farmers in a Public property Akumatua, General Kuba, Pramai, the Lake Convertia. Okay. A Pitama Shingalana, Arab Shipper, and the Bolshevik. In October nineteen seventeen, the Bolsheviks organized an armed rebellion against the provisional government. Angre Nertha Parna government in Daiki Lokaranski, Bolshevik, Velu Rebellion Naichu. Rebellion and one will be plum. Armed rebellion and one are the like a little bit plum. He bought a vehicle and I chuarked a air the parna currency kedriana. Very marker the currency the government in a day. Bought a vehicle and a journal. I do my turn a journal. A currency bed each and the Iduna Riamo. Currency fled from the country. Currency not in Oricon. Fled the Nona Oripu. And Russia came under the control of the Bolshevik. And Russia, Bolshevik, was under control. This is the period of the Bolshevik and Menshevik. Are there provisional government in Dagida? Provisional Talkaratheka government in Dagida? Menshevik, right? Provisional government. Provisional government in Daki, the Verana, Arana, Menshevik, the Druthana, Bolshevik, Lenin, the Druthila, Lenin, the Druthila, will you armed rebellion? One no, I'm a current skin art in Odipui. This event uh, through which the Bolsheviks attained power, I'm a Bolshevik, the Arangitia, even the year is some bomb, known as the October Revolution. Russian calendar which it is the October Lana, so that is known as. October Revolution. Up a under type of revolution for number of partition than a February Revolution. October Revolution. 
ഈ രണ്ട് റവല്യൂഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നേ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ചക്രവർത്തിനെ ഓടിക്കാനുള്ള റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ ആരിൽ നിന്ന് മോചനം ആര് ആരോടിക്കാനുള്ള റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ആ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോൾഷവിക്കുകളുടെ ഒരു ആംഡ് റബല്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് റബല്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ഇത് ഒക്ടോബറിൽ നടന്നു മറ്റേത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഇത് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ലെനിൻ ഹെഡ് ആയിട്ട് റഷ്യയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കുക റഷ്യ വിഡ്രോ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അങ്ങനെ ഈ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷന് ശേഷം റഷ്യ കംപ്ലീറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തു ഒന്നാം ലോക മായുധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിൻവാങ്ങി മറ്റൊന്ന് സീസ്ഡ് ഔട്ട് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ പെസൻസ് പെസൻസിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ലാൻഡ് ഒക്കെ സീസ് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് പെസൻസിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫാക്ടറികളൊക്കെ അവിടെ വർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുവന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് അച്ചീവ്ഡ് ഡെവലപ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ഇക്കണോമി അതായത് സയൻസ് ടെക്നോളജി ഇക്കോണമി ഇതിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അതിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഭരണഘടന അവർ നിർമ്മിച്ചു ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് വാസ് ഫോംഡ് ബൈ കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്താണത് യൂണിയൻ ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് വാസ് ഫോംഡ് ബൈ കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് പല സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒരു കേന്ദ്ര റിപ്പബ്ലിക് ഉണ്ടാക്കി ദാറ്റ് കേന്ദ്ര റിപ്പബ്ലിക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ പല പല റിപ്പബ്ലിക്കുകളായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു റഷ്യ അപ്പൊ പല പല റിപ്പബ്ലിക്കുകളായിട്ട് കിടക്കുന്ന റഷ്യയെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഉണ്ടായി അപ്പോ റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ ആ റിസൾട്ട്സ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ചെയ്യുന്ന അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് വൺ ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുവന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് സയൻസ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇമ്പോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ സോവിയറ്റുകളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഫോം ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആദ്യം തുടങ്ങി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാർമേഴ്സിന്റെയും വർക്കേഴ്സിന്റെയും പ്ലൈറ്റ് അല്ലെ അവരുടെ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ പറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദി മദർ എന്ന നോവല് തന്നെ തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് പല റൈറ്റ്സും അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവർ പല കാര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അബോളിഷ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം ഇല്ലാണ്ടാക്കണം എല്ലാവരും എവരി വൺ ഹാസ് ടു വർക്ക് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്ത് പണിയെടുത്തൊക്കെ ജീവിക്കട്ടെ കുറെ പേര് പണിയെടുക്കുന്നില്ല കുറെ പേര് പണിയെടുക്കുന്നു പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടപ്പാട് പണിയെടുക്കാത്തവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടില്ല സുഭിക്ഷമായി ജീവിതം അതൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ച ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ആ ഒരു ഭരണമായിരുന്നു ഫാർമേഴ്സിനും ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിനും ട്രാജിക് ലൈഫാണ് ലീഡ് ചെയ്ത് ലീഡ് ലെഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഇങ്ങനെ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടായുള്ളൂ മീഗറായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ടാക്സ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് അതിൽ വലിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
അവര് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഇവന്റ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തില് റഷ്യ പരാജയപ്പെട്ടു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വലിയൊരു ജാഥ അല്ലെ വലിയൊരു മാർച്ച് അവർ നടത്തിയാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവില് ജനുവരി ഒമ്പതിനാണ് അവർ മാർച്ച് നടത്തിയത് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ച് ഈ മാർച്ച് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സോൾജിയേഴ്സ് ഇവർക്കെതിരെ വെടിയുണ്ടകൾ ഉതിർത്തു അല്ലെ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെ മസാക്ര ചെയ്തു വളരെയധികം പേര് മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ ഇവന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലഡി സൺഡേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് ബ്ലഡി സൺഡേ ആണ് ഓക്കെ ബ്ലഡി സൺഡേ അതിനുശേഷം ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം ആൾക്കാർ മരിച്ചപ്പോൾ സോവിയറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തണം രാജ്യം മുഴുവൻ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി അത് വല്ലൊരു വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ സാർ ചക്രവർത്തി ഒരു അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കമ്പൽഡ് ആവേണമെന്ന് പറയണം കമ്പൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ അസംബ്ലിയുടെ പേരെന്താണ് ആ നിയമസഭയുടെ പേര് ഡ്യൂമ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡ്യൂമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം റഷ്യയുടെ അസംബ്ലിയുടെ പേരാണ് ഡ്യൂമ അങ്ങനെ ഡ്യൂമ എന്ന അസംബ്ലി ഉണ്ടായെങ്കിലും നിക്കുളാസ് രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഡ്യൂമ എതിർത്തു എങ്കിലും നിക്കുളാസ് രണ്ടാമൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം വളരെയധികം സോൾജിയേഴ്സ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെ പിന്നെ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആയപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ നേരത്തെ നടത്തിയ മാർച്ച് പോലെ നേരത്തെ നടത്തിയ മാർച്ച് ബ്ലഡി സൺഡേയിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ മാർച്ച് നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം വർക്കേഴ്സ് മാർച്ച് നടത്തുന്നു വർക്കേഴ്സിന്റെ മാർച്ചിലും സ്ത്രീകളുടെ മാർച്ചിലും ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മളുടെ സോൾജിയേഴ്സ് എതിർത്തു എങ്കിലും പിന്നീട് സോൾജിയേഴ്സും ഇതിൽ ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടി അല്ലെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയതിനു ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിക്കുളാസ് രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു ആ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന ആ സംഭവത്തെയാണ് ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതിനുശേഷം ഉണ്ടായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് അലക്സാണ്ടർ കറൻസി മെൻഷവിക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെൻഷവിക്ക് പുറത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ആരെതിർത്തു ബോൾഷവിക്കുകൾ എതിർത്തു അല്ലെ ബോൾഷവിക്കുകളെ എതിർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെനിൻ എതിർക്കുകയാണ് ലെനിനെ പോലെയുള്ള സോവിയറ്റുകളൊക്കെ എതിർത്തു നമ്മുടെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് പവർ തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ അദ്ദേഹം സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ് ദ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദ എൻറ്റയർ പവർ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദ സോവിയറ്റ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇവർ വലിയ ഒരു ആർഡ് റബല്യൻ നയിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പവർ കിട്ടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ബോൾഷവിക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ വലിയൊരു ആർഡ് റബല്യൻ നയിക്കുകയാണ് റബല്യൻ അവർ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോൾഷവിക്കുകൾ റഷ്യ ഒന്നാലകം ആയുധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങണം ലാൻഡൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ലാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഫാക്ടറികളൊക്കെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്കണം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു ആംഡ് റബല്യൻ അവർ നയിച്ചു ആ ആംഡ് റബല്യന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻസ്കി അവിടെ നിന്ന് നാട്ടു നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ ബോൾഷവിക്കുകൾക്ക് ഭരണം കിട്ടി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലഡി സൺഡേ കണ്ടു അല്ലെ പിന്നെ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ കാണുന്നു ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ എന്റെ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്താണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ബ്ലഡി സൺഡേ സോൾജിയേഴ്സ് മറ്റേ വർക്കേഴ്സിനെ മസാക്ര ചെയ്തു അതാണ് ബ്ലഡി സൺഡേ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഭരണം കിട്ടുകയാണ് അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണം കിട്ടുകയാണ് അല്ലെ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷനോട് കൂടി സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ